少呀，怎么了？我们的店马上就要开张了，你不紧张不兴奋吗？如果说我没有打扫五遍卫生，确认八遍陈列，然后检查了十次水电的话，我想我现在应该会特别的幸福。嗯，是是是，你辛苦了，顾大设计师。说不兴奋当然是假的呀。你知道这件事情我想了多久吗？从中学开始就一直幻想着有一家自己的店，没想到现在马上就要完成我的梦想了，我都兴奋的睡不着了。梦想对于你来说很重要吗？当然重要了，我从小到大的梦想就是开一家属于自己的品牌店，所以不管中途发生了什么事儿，我都一定要完成的。半个小时后在公司见，让各个部门老大来开会，最后再重申一次 ，Alex 下周三就会到达。明天下班之前，投资部需要给我看到一份详尽的收购方案。艾米，明天让你找的那几个艺术家过来见我，我要亲自挑选。他们明天都不在国内，恐怕有点……那就现在立刻马上给他们订票，让他们动身。是。还有采购部，在室内的高端商务区选五家店面，今天晚上完成选址，下周三完成初步装潢。届时这五家店会成为我向 Alex 展示的概念店。散会。好。好。事情就是这样。等等，我消化一下。Alex， 请你当影追负责人。天哪！天哪！天哪！我是在做梦吗？这不是重点。重点是，在米兰那么长时间，他为什么不告诉我？那你要答应 Alex 吗？我如果说答应了 Alex 的话，我就没办法开自己的店了，所以我当然不能同意。可是我觉得吧，尹思成肯定不会放过你的。你还欠了卖身契，他有无数种办法可以强迫你答应他。尹思成他，或许不会吧？那顾小姐那边呢？这件事我没有告诉他，没说。这些天我看到他为了自己的店，这么努力，让他放弃自己的梦想，我说不出口。那艾利克斯那边呢？直接拒绝别人的提议，任何人都接受不了。所以我想尽我最大的努力，让他看到一些可替代的方案。当他认可后再告诉他。届时无论顾西西是否参与其中，已经不重要了。如果他非要坚持的话，我会让顾西西以别的方式参与他的品牌。那万一他拒绝呢？那我就准备放弃。以前你不是一个轻易放弃的人，因为在我心里，相比于 Alex 的品牌，已经有了更想要得到的东西。不管了，到时候我找他问清楚。幸好你发现了邮件，不然被卖了都不知道。他好像回来了，我先不跟你讲了。顾西西啊，以后不许再看那个念西的什么漫画。为什么？跟我走。今天是什么特殊的日子吗？你这段时间一直忙着开店的事，应该都没有好好吃饭。犒劳你的，小野。为什么还要特意准备烛光晚餐？这么多话，快吃。不敢。你该不会是要我喂你吧？嗯，不用，我自己吃。开
开店的事忙得怎么样了？什么时候开业？下周三。下周三。怎么了？能不能把你开业的时间往后拖一推？我们合约里好像没有写不让我开店吧？是，合约是没有写，但是你能不能延一？我可不可以问一问原因啊？我最近碰到了点麻烦事，我需要解决一下，需要点时间。等我解决完这些事情，你开店的事我会帮你完成。但是我的店址都已经选好了，而且定金都已经交。我知道，你选在柳荫街四十八号。这个地段不好，虽然人流量很大，但是那片人群的消费能力不高。还有你选的代工厂，那家工厂是做床单起家的，对高端服饰没有什么经验。你放心，你所有的租金、定金，全部都算在我身上。你不希望我开店，对不对？我不是不希望，我只是不希望是现在。不是都一样吗？有区别。你开店我是支持的，但现在不是一个好时机。我明白了，你做出了你的选择。什么意思？为了冰哥 enjoy。你决定放弃我的梦想，对不对？你知道这件事了？嗯，我不小心看到。可是现在你已经擅自替我做了决定，为什么要瞒着我？我只是觉得这件事情不该由你来承担。所以，当我知道的时候，我也没有打算告诉你。我可以把这件事情处理完，只是需要点时间，顾西西。请你相信我。谢谢你的烛光晚餐，但是无论如何，我会保住我的脸。西西。